হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সাথে আরেকটি ব্লগ শেয়ার করছি তো এখন সকাল প্রায় সোয়া নয়টার মতো বাজে ওয়াফে কারমেলিসা স্কুলে চলে গেছে ওদেরকে স্কুলে বিদায় দেওয়ার পর এখন আমি আমাদের জন্য ব্রেকফাস্ট বানিয়ে নিচ্ছি তো আজকের ব্রেকফাস্টে ওয়াফল বানাচ্ছি রেসিপিটা আপনাদের সাথে ঝটপট শেয়ার করছি তো এখানে আমি প্রায় দেড় কাপ পরিমাণ সেলফ্রাইজিং ফ্লাওয়ার নিয়ে নিয়েছি একটা ডিম চার থেকে পাঁচ টেবিল চামচ ব্রাউন সুগার হাফ টি স্পুন বেকিং পাউডার ওয়ান টি স্পুন ভ্যানিলা এসেন্স এক চিমটি পরিমাণ লবণ আর মিল্ক সব কিছুকে এখন একসঙ্গে মিক্স করে নেব মিক্স করার ক্ষেত্রে আমি ইলেকট্রিক উইস্ক ব্যবহার করছি আপনারা চাইলে হ্যান্ড উইস্কও ব্যবহার করতে পারেন তবে হ্যান্ড উইস্ক দিয়ে করলে হয়তো বা একটু সময় বেশি লাগতে পারে আর ইলেকট্রিক উইস্ক দিয়ে করলে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আমি খুব ভালোভাবে মিক্স করছি ওয়াফলের ব্যাটার রেডি হয়ে গেছে তো আমি এক সাইডে রেখে দিয়েছি আর এদিকে ওয়াফলের মেকআপটাও বের করে নিয়েছি ড্রয়ার থেকে আপনারা এই ওয়াফলের মেকআপটা খুব সহজেই অ্যামাজনে পেয়ে যাবেন আমি একটা জিনিস মিস করে ফেলেছি ওয়াফলের ব্যাটারে বাটার দিতে ভুলে গিয়েছি তো বাটারটাকে আমি তিরিশ সেকেন্ডের জন্য মাইক্রোওয়েভে মেল্ট করে নিয়েছি এখানে প্রায় ওয়ান থার্ড কাপ মেল্টেড বাটার আমি ইউজ করেছি ওফল মেকারটাকে অন করে দিয়েছি ওফল মেকারটা গরম যখন হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে একটু বাটার লাগিয়ে নিয়েছি যাতে করে ওফল কুক হওয়ার পর খুব সহজে উঠে আসে পরিমাণ মতো ব্যাটার দিয়ে দিলাম ঢাকনাটা এখন লাগিয়ে দিব আর উপরে যে লাইটটা জ্বলছে সেটা যখন ওফল কুক হয়ে যাবে তখন কিন্তু নিভে যাবে আর এদিকে আমি একটু সিরিয়াল বানিয়ে নিচ্ছি যেহেতু আমার হাজব্যান্ড ওফল খাবে না ও সিরিয়াল খাবে তাই ওকে আমি সিরিয়াল বানিয়ে দিলাম লাইট অফ হয়ে গেছে তো আমি এখন লিডটা খুললাম কত কম সময়ে আর কত সহজেই কত মজার একটা ওয়াফল রেডি হয়ে গেল খেতে খুবই সফট খুবই মজার আমি সবসময় প্লেন ফ্লাওয়ার দিয়ে ওয়াফল বানাতাম তবে আজকে ঘরে প্লেন ফ্লাওয়ার ছিল না তাই আজকে আমি সেলফ্রাইজিং ফ্লাওয়ার দিয়ে বানিয়েছি সত্যি বলতে সেলফ্রাইজিং ফ্লাওয়ার দিয়ে ওয়াফল বানালে টেস্ট আরও ভালো আসে আপনারাও ট্রাই করে দেখতে পারেন আমরা অনেকেই আছি ডিজার্ট শপের ওয়াফল খুবই পছন্দ করি তবে আমার মনে হয় এই ওয়াফলটা বানিয়ে আপনারা যদি খান তাহলে আর ডিজার্ট শপের ওয়াফলের কথা ভুলেই যাবেন খুবই মজা হয় তো আমি এখন টপিংটাও দিয়ে দিচ্ছি আপনারা আপনাদের পছন্দের ফ্রুট অনুযায়ী টপিং দিতে পারেন তবে আমি এখানে কলা আর একটু চকলেট সিরাপ দিয়ে দিচ্ছি এই তো খুবই মজাদার একটা ব্রেকফাস্ট রেডি আমার খুব প্রিয় ওয়াফল ফ্রেশ ওয়াফল ফ্রেশ ডোনাট হোমমেড ডোনাট আমার অনেক অনেক প্রিয় সকালের ব্রেকফাস্ট আমাদের বডির জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট তাই সব সময় চেষ্টা করবেন যে সকালে একটু ভারী ব্রেকফাস্ট করার একটু হেলদি ব্রেকফাস্ট করার অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে সারা দিন এত কাজকর্ম করার পরও নিজেকে এত অ্যাক্টিভ রাখি কিভাবে আসলে আমরা সবাই কিন্তু কম বেশি অ্যাক্টিভ হার্ড ওয়ার্ক করি যারা বাহিরে কাজ করেন তারপর ঘরে কাজটা সামলান তারা কিন্তু আরও বেশি হার্ড ওয়ার্ক করেন তবে আমি আমার ক্ষেত্রে বলবো আমি সব সময় চেষ্টা করি সকালবেলার ব্রেকফাস্টটা যাতে একটু হ্যাভি হয় হেলদি হয় আর নিজের মতো করে নিজে যা পছন্দ করি সেটাই আমি বানাই এক্ষেত্রে আমি মোটেও মানে অলসতা ফিল করি না আমি খুবই এনজয় করি সকালের ব্রেকফাস্টটা বানাতে একটু আগে অনেক বড় একটা পার্সেল রিসিভ করলাম তো পার্সেলটা দেখার পর অনেক বেশি খুশি লাগছে আমার কারণ কিছুদিন অপেক্ষা করছিলাম এই পার্সেলটার জন্য ফাইনালি চলে এসেছে এতক্ষণে হয়তো আপনারা বুঝেই ফেলেছেন যে পার্সেলের মধ্যে কি আছে হ্যাঁ আমাদের গার্ডেনের ফার্নিচার এসেছে যেহেতু জুলাই মাস এসে গেছে সামার এসে গেছে এখন যদি গার্ডেনের ফার্নিচার না আসে তাহলে কখন আসবে মানে এখানে একদম পারফেক্ট সময় অ্যাটলিস্ট আমরা সামারটা এনজয় করতে পারবো গার্ডেনে বসতে পারবো ওয়াহে বক্স দেখার পর থেকেই বারবার বলছিল যে বক্সটা যাতে ওপেন করি আমরা ওর বাবা এখন বক্সটা ওপেন করছে গার্ডেনে আজকে ঘাসে পানি দেওয়া হচ্ছে আর সেই পানিটা আমাদের গার্ডেনে এসেও পড়ছে তো ভাবলাম এখন যদি বক্সটা খুলি তাহলে দেখা যাবে যে পানিটা বক্সের উপরে এসে পড়বে তাই ভাবছিলাম যে একটু পরে বক্সটা ওপেন করব যখন পানিটা বন্ধ হবে তবে 
ওয়াহিব মানছিলই না সেজন্যই বক্সটা ওপেন করা তো আমি অনেক এক্সাইটেড ছিলাম সত্যি বলতে আমার ঘরে যদি ছোট্ট ডেলিভারি আসে যে কোনো কিছু আসে আমি অনেক বেশি এক্সাইটেড থাকি যে জিনিসটা দেখার জন্য আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে আমি কয়েক মাস আগে বিএনকিউ থেকে অর্ডার করেছিলাম আমার গার্ডেনের ফার্নিচার তবে ওই ফার্নিচারে একটু ফোল্ট ছিল তাই আবার রিটার্ন করে দিয়েছি তো আমি এই ফার্নিচারগুলা ভেরি ডট কম একটা অনলাইন শপ থেকে অর্ডার করেছি একটু ভয় ভয় ছিলাম যে জিনিসটা কেমন হবে দেখিনি বিএনকিউ থেকেও মানে আমি দেখেছিলাম সোফাটা দেখে শুনেই আমরা নিয়ে আসছি তবু ফল্ট হলো আর এটা তো না দেখে তবে ম্যাটেরিয়াল দেখে আমি অনেক খুশি খুবই স্ট্রং আর খুব ভালো কোয়ালিটির পিকচার দেখে আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগলো দেখার পরে আমি চিন্তা করলাম যে না এইটাই আমাদের গার্ডেনের জন্য অর্ডার করব আর আমাদের গার্ডেনে অনেক ভালো লাগবে যখন ফিট করব তখনই বুঝতে পারব যে কেমন হয়েছে আমার হাজব্যান্ডকে আমি বলেছিলাম যে হেল্প লাগবে কি না ও বলে যে না হেল্প লাগবে না কারণ এদিকে আমি ভিডিও করতে ব্যস্ত আর এই ফার্নিচারগুলা তেমন হ্যাবি না একদম পাতলা তাই ও নিজে নিজে করতে পারছি আর আমাদের লিটল হেল্পার তো আছেই সাথে আমার ওয়াহিব বাবা ও তো এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছিল হেল্প করার জন্য আমরা আসলে এখন কোনো কিছুই করতে পারি না একা হাতে আমাদের হেল্পিং হ্যান্ডের অভাব নেই কোনো কিছু করতে লাগলেই সবাই চলে আসে হেল্প করার জন্য ওইদিকে আমি ওয়াহি বার বাড়িতে একটু ব্যস্ত রাখছিলাম যেহেতু বারবার ওরা চলে আসছিল হেল্প করার জন্য এদিকে আমার হাজব্যান্ড অর্ধেক সোফা বানান বানিয়ে ফেলেছে আর অর্ধেক রয়ে গেছে এখনো কয়েকদিন আগে বলেছিলাম আপনাদেরকে যে আমরা সামার হলিডেতে কোথাও যাওয়ার প্ল্যান করছি তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সব কিছুই ঠিকঠাক আমাদের ডেটও ঠিক হয়ে গেছে যে কবে যাচ্ছি আর কোথায় যাচ্ছি কোন দেশে যাচ্ছি সেটা আমি আপনাদের সাথে খুব তাড়াতাড়ি শেয়ার করব আজকে ব্লগে আর করছি না ইনশাল্লাহ আগামী যে ব্লগটা আসবে সেই ব্লগে আপনাদেরকে জানাবো সেজন্য আমরা খুবই খুবই এক্সাইটেড কারণ গত ব্লগে অনেক আপুরাই কমেন্টে আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে আপু ভ্যাকেশনে কোথায় যাচ্ছেন আপুদের এখনও মনে আছে যে আমি বলেছিলাম তো আমিও ভাবছিলাম যে সব কিছু যখন ঠিকঠাক হয়ে যাবে তখন আমি আপনাদেরকে জানাবো এত আগে বলে আসলে লাভ নেই যদি প্ল্যান ঠিক না থাকে গত ব্লগে আমি কয়েকটা বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলাম মানে কয়েকটা কমেন্টের আনসার দিয়েছিলাম তো অনেক আপুরাই খুব সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেছেন যেগুলো পড়ে সত্যি আমার মন অনেক বেশি ভালো হয়ে গেছে আপনাদের ভালোবাসা আছে বলেই বাংলাদেশি মম ইউকের চ্যানেলটা কিন্তু এখনও আছে মানে এখনও রানিং আছে অনেক আশা আছে মনের মধ্যে যে চ্যানেলটাকে অনেক দূরে নিয়ে যাব জানি না কত দূর পারব তবু আমার চেষ্টা থাকবে মানে খুব বেশি যে আপনাদের কাছে যাতে ভালো কিছু পৌঁছে দিতে পারি তো আমরা এখন সবাই মিলে চকলেট খাচ্ছিলাম যেহেতু বাসায় অনেক চকলেট তো ওয়াহি বড়িদের মুখে একটা চকলেট দিয়ে দিয়েছে চকলেটটা একটু বড় ছিল তাই ওয়ারিদের মুখ থেকে আমি নিয়ে আসলাম নিয়ে আসা অনেক আপসেট ছিল তো আমি ওকে একটু গার্ডেনে নিয়ে আসলাম যে একটু বাহিরে আসলে হয়তো মনটা ভালো হবে তো যে কথা ছিলাম আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সবার দোয়ায় সবার ভালোবাসায় আমার চ্যানেলে খুব খুব কম নেগেটিভ কমেন্ট আসে তবু একটা ইউটিউব চ্যানেলে এক হাজার জনের মতামত থাকবে এক হাজার জনের মতামত যে সেম হবে কিংবা একই ধরনের হবে তা না কিন্তু আমাদের হাতের পা চাঙ্গুল কিন্তু সমান না তো আমাদের মানুষের মনও কিন্তু এক না সবার মনটাই ডিফারেন্ট তবু আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার কমেন্টের মাধ্যমে বুঝতে পারি যে না দুনিয়াতে অনেক অনেক ভালো মানুষ এখনও আছেন দু একজন মানুষ অন্যরকম থাকতেই পারে সেটা কোনো ব্যাপার না কারণ আমরা যখন দেখি খবরে কিংবা নিউজে কিংবা কোনো চ্যানেল যে একটা মানুষ মারা গেছে তখনও দেখবেন যে খারাপ কমেন্ট চলে আসছে মানুষ খারাপ কমেন্ট করছে তখন এই মানুষগুলোকে কোন কাতারে নেওয়া যায় কিংবা কি বলা যায় কারণ একটা মানুষ মারা গিয়েছে মানুষ যতই খারাপ হোক ওই মানুষটার জন্য আমরা দোয়া করব ওই মানুষটার 
জন্য আল্লাহর কাছে চাইবো যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন ওই মানুষটাকে ক্ষমা করে দেন সাথে সাথে আমাদেরকেও তা না করে আমরা ওই মানুষটার খারাপ দিকগুলা তুলে আনি আমি এখানে সবার কথা বলছি না কিছু মানুষই আছে সমাজে যে অন্যকে নিয়ে গবেষণা করে বেশি কি অন্যকে নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করে বেশি তো এইসব মানুষ থেকে দূরে থাকাই ভালো কারণ এই ধরনের মানুষরাই কিন্তু আমাদের সমাজকে দূষিত করছে আমাদের সমাজের পরিবেশকে নষ্ট করছে আসলে আমি গতকালকে মোটেও কষ্ট পাইনি কোনো কমেন্ট নিয়ে মানে গত ব্লগে আমি যে কমেন্টগুলোর কথা বলেছিলাম আমি মোটেও কষ্ট পাইনি আমি শুধু বলতে চেয়েছি আমি বোঝাতে চেয়েছি ওদেরকে কারণ কমেন্টে লিখে দেখা যায় সবকিছু বলা পসিবল হয় না আর সবকিছু বোঝানো সম্ভব হয় না লিখে তাই চেয়েছিলাম যে আপনাদের সবার সাথে কথাগুলো শেয়ার করি আমি সবার হয়ে একটা কথা বলতে চাই যারা ইউটিউবে কমেন্ট করে যারা মনে করেন যে নেগেটিভ কমেন্ট করা বাধ্যতামূলক তাদেরকে বলবো যে প্লিজ নেগেটিভ কমেন্ট করা থেকে বিরত থাকবেন কাউকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ বলুন আর রেসপেক্টের সাথে কিছু বললে আপনার প্রতিও কিন্তু আমাদের সবার রেসপেক্ট বেড়ে যায় আজকে কমেন্ট বক্সে আপনি কমেন্ট করেছেন দেখা যাচ্ছে যে আরও অনেকেই আপনার কমেন্টটা পড়েছে আপনি যদি কোনো খারাপ ভাষায় কথা বলেন সবার কাছেই আপনার ভাবমূর্তিটা অন্যভাবে প্রকাশ পায় তাই নিজের পরিচয়টা ওইভাবে দিবেন না আমি প্রিটি শিওর যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই খুব ভালো পরিবেশ থেকে বড় হচ্ছি কারণ কারো মা বাবাই চায় না বাচ্চাদেরকে খারাপভাবে কিংবা খারাপ পরিবেশে বড় করতে সবাই কিন্তু চাই যে আমাদের বাচ্চাদেরকে যাতে সঠিক শিক্ষাটা দিতে তো আমরা চাইব যে আমাদের পারিবারিক শিক্ষাটা যাতে ভালোভাবেই প্রকাশ করি খারাপভাবে যাতে প্রকাশ করি না আপনাদের একটা ভালো কথা কিন্তু একটা মানুষকে অনেক বেশি খুশি করে দেয় আবার একটা খারাপ কথা একটা মানুষকে ডিপ্রেশনে ফেলে দেয় তাই প্লিজ আপনারা কোনো কিছু বলার আগে একটু চিন্তা ভাবনা করে বলবেন এতক্ষণ অনেক কিছুই বললাম ভুল কিছু বলে থাকলে প্লিজ মাফ করবেন ইতিমধ্যে আমাদের গার্ডেনের সোফাটাকে আমরা সুন্দরভাবে সেট করেছি আমি কর্নার সোফা অর্ডার করেছিলাম তো মাসাল্লাহ আমার গার্ডেনের সাথে অনেক সুন্দর মানিয়েছে এই সোফাটা আর ওয়ালে যে আর্টিফিশিয়াল লিফ লাগিয়েছি সেটা দেখতে অসম্ভব ভালো লাগছে খুব ন্যাচারাল একটা লুক এসেছে যেটা আমি চেয়েছিলাম যেহেতু গার্ডেনের সোফা এসে গেছে তো ইনশাল্লাহ এখন আস্তে আস্তে করে গার্ডেনটাকেও সুন্দরভাবে ডেকোর করব আমি আমার হাজব্যান্ড গার্ডেনের ছাতাটা ওকেও সেট করে ফেলেছে ছাতাটা অর্ডার করেছি যেহেতু সামারে অনেক বেশি গরম থাকে আর রোদও বেশি পড়ে ছাতা থাকলে অনেক সময় দুপুরবেলা আমরা গার্ডেনে বসতে পারবো গল্প করতে পারবো এত বেশি রোদ থাকবে না কিংবা ছায়া থাকবে গার্ডেনে ছাতা দেয় আরও বেশি সুন্দর লাগছে মনে হচ্ছে যে আমরা ভ্যাকেশনে কোথাও এসেছি খুবই সুন্দর লাগছে আর এগুলো হচ্ছে যে ছাতার ওয়েট মানে এগুলো দিলে ছাতারা এক জায়গায় থাকবে না হলে বাতাস দিলে ছাতারা উড়ে যাবে পড়ে যাবে ছাতাটা বিশাল বড় তো এখনও কিছু কাজ বাকি আছে গার্ডেনে আমি ভাবলাম যে দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া শেষে বিকেলে একটু গিয়ে ওইগুলো সেরে নিব তো এদিকে আমি রান্নাও স্টার্ট করে দিয়েছি পেঁয়াজ রসুন সব কিছু কাটা হয়ে গেছে আমি এখানে কাচকি মাছের জন্য পেঁয়াজ রেডি করছি আর চিকেন ভুনাটাও বসিয়ে দিয়েছি যেহেতু চিকেন ভুনা খুবই ইজি খুব সহজ ঝটপট হয়ে যাবে তো কাচকি মাছের জন্য মশলাও দিয়ে দিলাম মরিচ গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো আর অল্প পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি মশলাটা যখন কষে যাবে তখন এর মধ্যে আমি কাজকে মাছও দিয়ে দিলাম দিয়ে সব কিছু একসঙ্গে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিব কাজকে মাছে আমি কয়েকটা কাঁচা মরিচকে ফালি করে দিয়ে দিয়েছি কাঁচা মরিচ ফালি করে দিলে খুবই ভালো লাগে খেতে তো আমি আরেকটা হাড়িতে মাছের ডিমের টক রান্না করব সেজন্য পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম এখানে প্রায় দেড় কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে আমি কিছুক্ষণ এভাবে রেখে দিব যাতে করে পেঁয়াজটা একটু নরম হয় আর ওই দিকে আমি চিকেনটাকেও একটু চেক করে নিচ্ছি মাছের ডিমের টক রান্নাটা রিকোয়েস্টেড ছিল তাই শেয়ার করছি কারণ কয়েকজন আপু রিকোয়েস্ট করেছিলেন যাতে করে কিভাবে মাছের ডিমের টক রান্না করি সেটা দেখানোর জন্য এখানে আমি রুই মাছের ডিম নিয়েছি ডিমটাকে খুব ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি 
মশলা দেবার পালা এখানে এক চা চামচ থেকে একটু কম হলুদ গুঁড়ো এক চা চামচ পরিমাণ মরিচ গুঁড়ো হাফ চা চামচ পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়ো দিয়ে দিলাম দিয়ে আবারও নাড়াচাড়া করে কিছুক্ষণের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব যাতে করে মশলাটা খুব ভালোভাবে কষে যায় এখানে আমি জলপাই কে এভাবে কেটে রেখেছিলাম মাছের ডিমের জন্য আর কাচকি মাছে দেওয়ার জন্য কাচকি মাছে একটু টক হলে আমার ভালো লাগে তাই কয়েকটা জলপাইকে কেটে দিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে আমের আমিও দিতে পারেন কিংবা টক জাতীয় যে কোনো কিছুই দিতে পারেন টমেটো দিতে পারেন কাঁচা টমেটো কেটে তো আমি রেড কেবিজ কেটে নিলাম এর ফাঁকে ভাজি করানোর জন্য মশলা কষে গেছে তো এর মধ্যে আমি জলপাই দিয়ে দিয়েছি কেটে রাখা আর মাছের ডিমও দিয়ে দিলাম মাছের ডিমটাকে আমি আর কাটিনি তো আমি এভাবে ঢেকে দিলাম জাস্ট দুই মিনিটের জন্য ঢেকে দিয়েছি দুই মিনিট পর আমি ঢাকনাটা খুলে চামচ দিয়ে এভাবে ভেঙে ভেঙে দিব ডিমটাকে খুব ইজিলি আপনার কাটতে হবে না জাস্ট এভাবে ভেঙে ভেঙে দিলেই হবে ছোটো ছোটো পিস করে অনেকেই দেখেছি ডিম রান্না যখন করেন তখন হাত দিয়ে কচলিয়ে তারপর রান্না করেন আমি আর ওইভাবে রান্না করি না আমার কাছে ওইভাবে ভালো লাগে না তো ডিমের মধ্যে আমি পানি দিয়ে দিয়েছি প্রায় দুই কাপ পরিমাণ এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব যাতে করে পানিটা শুকিয়ে যায় সেই সাথে ডিমটাও যাতে রান্না হয়ে যায় এদিকে ভাজিটাও আমি করে নিচ্ছি রেড কেবিজকে আমি একদম চিকন চিকন করে কেটে নিয়েছি সব কিছু একসঙ্গে মিক্স করে নিচ্ছি রেড কেবিজ ভাজি আমার খুবই ভালো লাগে যে কোনো বাঁধাকপি যেটাই হোক রেড রেড হোক আর গ্রিন হোক আমার খুব ভালো লাগে ভাজি আমি নাড়াচাড়া করে আবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম ডিমটাকে একটু চেক করে নিচ্ছি ঠিক আছে কি না পানিটা অনেকাংশেই শুকিয়ে এসেছে তো আমি ধনে পাতা দিয়ে দিলাম মাছের ডিমে কিন্তু ধনে পাতা দিলে অনেক ভালো লাগে খেতে কাজকি মাছেও আমি ধনে পাতা দিয়ে দিচ্ছি ভাজিতেও ধনে পাতা দিয়ে দিলাম আমার রান্নাও শেষ হয়ে গেছে তো আপনাদেরকে আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি যে আজকে কি কি রান্না করলাম মাছের ডিমের টক জলপাই দিয়ে খুবই মজা হয়েছে যেহেতু আমি বয়স বার দিচ্ছি ট্রাই করা পড়ি আপনি যেভাবে রান্না করেছি আপনার ওইভাবে রান্না করে ট্রাই করে দেখতে পারেন আশা করি আপনাদের কাছে ভালোই লাগবে যেহেতু বাচ্চারা মাছের ডিম কিংবা কাজকি মাছ ওগুলো এতটা খাবে না তাই ওদের জন্য চিকেন ভোনা করেছি রেড কেপিজ ভাজি এটাও অনেক মজা এই ভাজিটা একদম কম মশলা দিয়ে করেছি খুবই মুখরোচক কাজকি মাছ ভুনা কিংবা কাজকি মাছের টক এই তরকারিটা হলে আর কিছুই লাগে না মাছ মাংস একদম পিছনে পড়ে যায় তো যাই হোক এখন দুপুর তিনটা চল্লিশের মতো বাজে তো এই মাত্র ওয়াফিক স্কুল থেকে এসেছে ও গার্ডেনের ফার্নিচার দেখে তো খুবই খুশি অনেকক্ষণ পর আমি ক্যামেরাটা অন করলাম এখন প্রায় সোয়া পাঁচটার মতো বাজে একটু আগে ওয়াফিকের টিচার বাসায় এসেছে তো ওয়াফিক ওর টিচারের কাছে পড়ছিল মিলিসা এখনও স্কুল থেকে আসেনি ও চলে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে আমি কিছু আম কেটে নিয়েছিলাম টিচারকেও দিলাম আমার জন্য নিয়ে আসলাম কিছু ভালোই লাগে বাহিরে বসে বসে আম খেতে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে আমাদের গার্ডেনে একটা বসার জায়গা হয়েছে আজকে আকাশটা অনেক সুন্দর তো আমাদের গার্ডেনের কিছু সবজি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো তো আমি কিছুদিন আগে লাগিয়েছিলাম টমেটো গাছ গাছগুলো মশালা অনেক বড় হয়েছে তো টমেটো ধরেছে কয়েকটা এখনও পাকিনি তো টমেটোর মধ্যে একটা পোকা ছিল পোকাটা দেখে আমি সত্যি অনেক বেশি ভয় পেয়ে গেছিলাম 
আমার খুবই ভয় লাগে গার্ডেনিং করতে আমি অনেক বেশি পছন্দ করি তবে এই সব পোকা মাকড় দেখলে আমার মানে অনেক বেশি ভয় করে মরিচ গাছেও মাশাল্লাহ মরিচ এসেছে মাশাল্লাহ মরিচগুলো অনেক বড় বড় সত্যি বলতে আমার কাছে যে খাবো আর রান্না করব সেটা আমার কাছে বড় না এই যে আমি দেখছি কিংবা একটু সময় গার্ডেনে আসি আসার পর এই যে নিজের হাতে সবজিগুলো দেখি হেঁটে হেঁটে এটাই আমার কাছে অনেক বেশি মানে খুশি লাগে তারপর ওই দিন দেখলাম আমার আলু গাছেও কয়েকটা আলু মানে উপর দিয়ে ভেসে উঠেছে মানে আলু যে হচ্ছে সেটা বুঝতে পারছি তো আমি আলু যখন তুলব গাছ থেকে তখন ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে শেয়ার করব এইটা একটা ফলের গাছ তো এই ফলটার নাম হচ্ছে প্লাম এই ফলটা খুবই মজার তো আমাদের গার্ডেনে দুইটা গাছ আছে প্লামের আমাদের কমিউনিয়াল গার্ডেনে আরও কয়েকটা ফলের গাছ আছে যেমন আপেলের গাছ আছে ব্লুবেরির গাছ আছে মালবেরির গাছ আছে তারপর রাসবেরির গাছ আছে স্ট্রবেরির প্লান্ট আছে তো অনেক ফলেরই গাছ আছে চেরি গাছও আছে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম একটু আগে চেরি গাছ আর এটা হচ্ছে মালবাড়ি এটাও খুব মজার একটা ফ্রুটস মানে খুবই সুইট তো গাছের মধ্যে দেখি একটা কাঠ বিড়ালি এক ডাল থেকে আরেক ডালে যাচ্ছে এখন যেহেতু একটু ফ্রি আছি তো ভাবলাম যে সোফাটাকে একটু সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিই এখনও প্যাকেজিং খুলিনি ওইভাবেই ছিল তো প্যাকেট থেকে কুসুমগুলো খুলে নিচ্ছি অনেক কাপড়াই রিকোয়েস্ট করছেন যাতে করে বেবিদের সম্পর্কে কিছু ব্লগ বানাই মানে নতুন যারা মা হয়েছেন তাদেরকে যাতে কিছু টিপস দেই কিংবা রেসিপির কিছু ভিডিও চাচ্ছেন আমি আসলে যে রান্না বান্না খুব ভালো খুব পারদর্শী তা না কিন্তু কিংবা বাচ্চাদেরকে নিয়েও যে খুব বেশি ভালো বুঝি তা না তবে আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি আমি আমার অভিজ্ঞতাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি আমি আমার আইডিয়াটা আপনাদের সাথে হয়তো বা শেয়ার করতে পারি কারো হয়তো বা উপকারে আসতে পারে এতটুকুই ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব আমার ভিউয়ার সাপোর্টের রিকোয়েস্ট রাখার আপনাদের যদি কোনো আইডিয়া থাকে কিংবা আপনাদের কোনো রিকোয়েস্ট থাকলে কোনো ব্লগ নিয়ে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের রিকোয়েস্ট অনুযায়ী ব্লগুলো বানানোর অনেকের মনে হয়তো কৌতূহল আসতে পারে যে বৃষ্টি আসলে তখন সোফাটা তো ভিজে যাবে কিংবা নষ্ট হয়ে যাবে সেজন্য আমি এই কাভারটা কিনেছি যাতে করে বৃষ্টির পানিতে সোফাটা নষ্ট না হয় আর যেহেতু এই সোফাটা ওয়াটারপ্রুফ এভাবে থাকলেও না ঢেকে রাখলেও সমস্যা নেই তবে আমি ঢেকে রাখলাম যাতে করে জিনিসটা আরও সুন্দর থাকে যত্ন করে রাখলে যে কোনো জিনিসই অনেক সুন্দর থাকে কিংবা ভালো থাকে দেখতেও ভালো লাগে অযত্নে অনেক দামি জিনিস খুব সহজেই নষ্ট হয়ে যায় আর যত্ন করে রাখলে কম দামি জিনিসও দেখতে অনেক বেশি ভালো লাগে ফেরি লাইটস আমার খুব ভালো লাগে তো আমার ইচ্ছা আছে আমার গার্ডেনে কিছু ফেরি লাইটসও লাগানো তো ইনশাল্লাহ অন্য একদিন লাগাবো আপনাদেরকে সাথে নিয়েই লাগাবো তো আজকের জন্য আমি এখানে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আশা করি আমার এই লম্বা ব্লগটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য রইল অনেক অনেক দোয়ার ভালোবাসা আজকের জন্য এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ Thank you.